আমার ব্যাংকের পাসবুকে না মানে আমাকে না জিজ্ঞেস করে তুমি আমার পাসবুকে কেন এনেছো কেন আমি তোমার পাসবুকে আনতে পারি না না পারো না আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি না করাতে পারো না কেন ও তোমার স্ত্রী হয়ে যদি পাসবুকটা নিয়ে আসে তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে আমার স্ত্রী হয়ে ও আমার পাসবুকে দেখালে সমস্ত অধিকারী আছে কিন্তু ও এটা এনে আপনাকে দেখানো কেন মানে দেখছিলাম ব্যাংকে তোমার কত টাকা আছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে বলে দিত তাহলে বলো তোমার ব্যাংকে এত কম টাকা কেন তুমি কত টাকা মাইনে পাও কত টাকা মাইনে পাই রাজেন আপনি কি করবেন আমি তোমার শাশুড়ি আমি কি জানতে পারি না তুমি কোথায় চাকরি করো কত টাকা মাইনে পাও আপনি তো শাশুড়ি আমার মা বাবাকেও কোনোদিন জানতে দিনি আমি কোথায় চাকরি করি কত টাকা মাইনে পাই অবশ্য তারা কোনোদিন জিজ্ঞেস করে এটা জানাতে তোমার আপত্তি কিসের নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা আছে আচ্ছা বলুন মা হয়ে মেয়ের সংসারের খোঁজ খবর আমি কি নিতে পারি না পারে নিশ্চয়ই পারে সংসারের খবর নিশ্চয়ই নিতে পারে কিন্তু দয়া করে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে না করা তুমি মাকে এভাবে বলতে পারলে টেলিগ্রাম করে এখানে নিয়ে এলে সেটাকে চৌধুরী পরিবারে আগুন লাগাবার জন্য তুমি চুপ করো তো চুপ করি তো এত বছর ছিলাম যা ক্ষতি হবা সেটা আমারই হয়েছে কিন্তু তাই বলে তুমি द्वारा कि আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি শুনি দেখো শেষ বয়সে এসে আমি আর ক্ষতির হিসেব দিতে চাই না ঠিক আছে আমি যখন তোমার ক্ষতি করেছি তখন আর আমি এই বাড়িতে থাকব না আমি আমি সাথের বাড়িতেই চলে যাব সত্যি জানি মা হ্যাঁ তোমার তোমার কোনো আপত্তি নেই তো বলুন আপনি আপনার মেয়ের বাড়িতে যাবেন তো আনন্দের কথা আপত্তি থাকবে কেন তাহলে তাহলে আমি সব গোজ গাছ করে নিই কাল ঘোরের ট্রেনে চলে যাব আমার উপর ছাড়লে কি আর সংসারের এই হাল হতো চার বছর ধরে বলছি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে তোমার জামাই আজ অব্দি সেটা কিনে উঠতে পারলো না বাড়িতে তো কাপড় জামা কাচের মেয়ে আছে মেশিন কিনে কি হবে ও কথা বলো না এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ওয়াশিং মেশিন আছে কাদের বাড়িতে কি আছে সেটা আমি জানি না তবে আমাদের বাড়িতে দরকার নেই বলে ওটা কিনে নি কিনবে কোথ থেকে যা রোজগার করো সবটাই তো যায় দাঁড়িয়ে রইল কেন তোদের পিকনিক হবে পরশু পরশু কদিন যাচ্ছিস তোরা আমরা কলেজে সব বন্ধুরাই যাচ্ছি তো রান্নার জন্য ঠাকুর ঠিক করেছিস না প্রথমে ভেবেছিলাম ঠাকুর নেব ঠাকুর এত টাকা চাইছে তারপর ঠিক হলাম আমরা নিজেরাই রান্না করে নেব দৌড় বোকা রাঁধতে গেলে তো সারা দিনটাই কেটে যাবে তো ফুর্তি করবি কখন বোকা কখন সবাইকে বলবে একশো টাকা করে দিতে ধর একশো টাকা দিচ্ছ কেন আগে তো শুনেছিলাম পঞ্চাশ করে দিতে হবে হ্যাঁ তাই কথা ছিল এখন ঠাকুর এনে রান্না করাতে হবে পঞ্চাশ টাকা হবে দেখলে মা দেখলে উনি দুদিনের জন্য বেড়াতে এসছেন আমাদের সংসারে কিছু জানেন না তো ওকে এর মধ্যে টানছো কেন তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা হ্যাঁ 
তোমাকে না হাজার বার বারণ করেছে ওদের যখন কিছু দেবো তুমি কিছু বলবে না এত ওরা কষ্ট পায় তাই বলে এক কথা একশো টাকা দিয়ে দিলে আচ্ছা আপনি আমার মেয়েকে একটু বোঝান তো আমি না দিল ওদের দেবেকে বাবা চার বছর হলো রিটায়ার করেছেন দু বছর দাদা ফ্যাক্টরি বন্ধ ঘরে বেকার বসে আছে তুমিও ভুলে যেও না বরুণ যে তোমারও একটা ছেলে আছে তাকে মানুষ করা তোমারই দায়িত্ব আমার যেরকম দায়িত্ব আছে আমার ছেলেকে মানুষ করার ঠিক তেমনি দায়িত্ব আছে আমাকে যারা মানুষ করেছেন সেই বাবা আমার ওপর তার ছেলে মেয়েদের সুখ সুবিধের কথা তো আমাকেই ভাবতে হবে মা তুমি ওর সঙ্গে কথাই পারবে না ওর কাছে ওর বাবা মা ভাই বোনি সবার আগে হ্যাঁ সন্তানের কাছে বাবা মার থেকে বড় কেউ নয় সাথী এই যে তোমার মা এসছেন তুমি নিউ মার্কেট থেকে মোটা টাকায় আম আর লিচু এনে তোমার মাকে খাবার চো দরজা বন্ধ করে যা তোমার ভাই বোনেরা কেউ দেখতে না পায় আরে এর জন্য কিছু বলেছি না কই ফের চাইছি না বলো 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 আরে তোমার মা তুমি তো খাওয়াতেই পারো কে কিছু বলবে বলছিলাম কি তুমি একটু বাইরে আসবে বাইরে যেতে হবে কেন যা বলার এখানে বল দুটো চাকরির দরখাস্ত করব তা পোস্টাল অর্ডার কিনবার জন্য কিছু টাকা আর ওইবে হ্যাঁ কত টাকা তাই বল একশো টাকা দিলেই হবে ঠিক আছে এনে ধর তোর বৌদি আর তার মাস সামনে দিলাম চাকরি পেলেই ওনাকে আম আর লিচু এনে খাওয়াতে হবে ঠিক আছে না না ঠিক আছে নয় কথা দাও কথা দাও যাও ঠিক আছে কথা দিলাম চাকরি পেলেই আপনাদের দুজনকে আম আর লিচু খাওয়াবো হ্যাঁ ঠিক আছে বলছি দাদা আসি रान्नार ঘরে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে মা ওই গ্যাস দিয়ে যে বেলুন ফোলায় এটা তুমি নিশ্চয় বলবে না এত বড় সংসারে রান্না ওর না এটা ধরো আর মা কেন বেশি গ্যাস খরচ করছে এটা যদি জানতেই হয় তাহলে তো তোমাকে এক রান্না করে যেতে হয় তো বিয়ের পরে তো তুমি অমুক হওনি তো যাও এক মাস মার পাশে গিয়ে দেখো কেন গ্যাস বেশি খরচ হচ্ছে আমার বয়ে গেছে রান্না করে যেতে হ্যাঁ সেই জন্য বলছিলাম যে গ্যাস নিয়ে কোনোদিন কথা বলবে না হ্যাঁ কিন্তু বাইচুং ভুটিয়ার মতন গল দিতে হবে পারি তো রোববার ম্যাচ আমার অফিস নেই আমি ম্যাচ দেখতে যাব তুমি সত্যি যাবে কাকু আরে নিশ্চয়ই যাব বাইচুং ভুটিয়া গোল দেবে আর দেখতে যাব না হ্যাঁ আচ্ছা দেখলে মা দেখলে ওর বাড়াবাড়িটা একবার দেখলে এটা মোটেই বাড়াবাড়ি নয় ওর বাবা দু বছর বেকার তা আমি যদি ও সকাল আর নাম এটাই তো বলুন সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকার অবশ্যই এটা আপনি মেঘ বোঝান তো আরে ওইটুকুন বাচ্চা ছেলেকে যদি এভাবে হিংসা করা শুরু করে তো আমি আসি তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরোতে হবে নইলে নটার বাসটা ধরতে পারবো না তুমি বাসে করে অফিস যাও হ্যাঁ কেন তুমি এত টাকা মাইনে পাও আর ট্যাক্সিতে যেতে পারো না হ্যাঁ পারি 
কিন্তু ট্যাক্সিতে আসা যাওয়া করতে একশো টাকা খরচ যার কাঁধে সংসারে এত বড় বোঝা তারই বাবুকেটি মানায় না আমার মেয়ে হয়ে এই চার বছর তুই কি করলি কি করলাম মানে আজ পঁয়ত্রিশ বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে বিয়ের পর তিন থেকে তোর বাবা আমার কথায় ওঠে বসে আর তুই আমার মেয়ে হয়ে একে আর কার কি মাচেন ভেবেছিলাম সাত দিন থেকেই চলে যাব কিন্তু এখন দেখছি স্বামীকে বাগে আনা ট্রেনিং দিয়ে তোকে তৈরি করার জন্য আমাকে আরো কিছুদিন থেকে যেতে হবে কদিন থাকবেন মুখে তো বলতো সাত দিন থাকবেন মতি গতি দেখে বলো চ তো তাড়াতে নড়বেন সে তো ভালো কথা মেয়ের কাছে বেড়াতে এসছেন নয় কদিন থেকে যাবেন না থাকতে চান থাকবে তাতে কোনো আপত্তি নেই मैंने पांच भाई बोन के लेखा पड़ी के मानस कर सामान्य मान चाकुड़े कष्ट मानस करते गा तुम कथा दो बाबा আর কোনোদিন বিড়ি খাবে না বল বিশ্বাস করো বাবা তোমাকে বিড়ি খেতে দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয় নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে ঠিক আছে যা আমি কথা দিচ্ছি আর কখনো বিড়ি খাবো না না বললে শুনছি না ভাই আর একটু প্রমাস নিতেই হবে না 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 আর দেবেন না 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 তুমি ওনার কথা শোনো না তুমি দাও তো না মা মা যখন খাবে না বলছে দেবেন না আসলে মা আপনাদের মুখের উপর ঠিক বলতে পারছে না এত কম দামি তেলাপিয়া মাছ তোমার খেতে পারেন না আসতে গন্ধ লাগে উনি কি মাছ খেতে ভালোবাসেন তুমি বরুণকে বললেই পারতে বরুণ বাজার থেকে নিয়ে আসতো বলতে হবে কেন আপনার ছেলে জানে না আমার বাপের বাড়িতে কি কি মাছ খাওয়া হয় আমি না হয় তাই পরে খাচ্ছি আমার মা আমার বাপের বাড়িতে ওই সমস্ত সস্তার মাছ কোনোদিন ঢুকতেও দেন না আমার অত সব বুঝি না বাবা তোমার বোনকে একবার বলা উচিত ছিল বললে কে শুনতে নাকি আপনার ছেলে ঘুম থেকে উঠেই তো দান ছাত্র খুলে বসেছিল কে পিকনিকে যাবে কে চাকরির দরখাস্ত করবে কার কত টাকা লাগবে সেই নিয়েই তো ব্যস্ত ছিল আমার মায়ের দিকে তাকানোর পুরুষ ছিল নাকি ওর लाइन टा देखिए दिल तु लाइन एगोबि দুটো আমেরিকান চপসি দুটো চিকেন দুটো চিকেন রোস্ট পরেরটা হলো দুটো জাম্বো প্রন ককটেল তারপর দুটো 
দুটো ফ্রুট স্যালাড আব্বাস আমি ভাবলাম তুমি রাগ করবে তাই দেখো রাগ করেন কি আছে এতদিন পর মেয়েকে কাছে পেয়ে মার স্বাদ হয়েছে কিছু খাওয়ানো এতে আবার রাগ করে কি আছে আর তাদের টাকাটা তো আমাকে দিতে হচ্ছে না টাকা দেবে না কি পাগলের মতন কথা चैनल सबस्क्राइब कर प्रेस कर दिन